ba hai một bắt đầu bắt đầu ấn vào ngực ấn vào ngực ấn vào ngực ủa rồi cái con này nó ngậm được nhiều cái 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 chưa ép ngực 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 cái đó lại cái đó là sai 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 cái đó là Trời ơi, chưa bao giờ phải phục vụ nhiều vậy luôn <cười> Đúng rồi Bỏ lên, bỏ lên Ừ Vũ nha, làm à. thao tác nha, hai tay ép ngực Bãi lưng vũ Hai tay ép ngực nha Bãi lưng, bãi lưng vũ nha, ép ngực Ép ngực tránh giữa, chứ phải là đừng tránh giữa Ép ngực Chính xác, chính xác rồi, ok Rồi Để đến tới kỳ Rồi, rồi Thôi, thôi phi sai Phải vô đây mới đúng chứ không, em lấy cái thôi em cắn là sai nha Ép ngực nha mọi người, mọi người ép sâu quá Ép sâu quá Nhanh, nhanh, nhanh Ê, giống giải quyết giấy tờ quá <cười> Cái này gọi là giống làm chai siêu tóc mà ơi ừ. Trời ơi, nó mặt quá Hai cái đi Trời ơi Em đếm được 10 giây cuối cùng này mọi người ơi Lẽ là mọi người ơi 9 Nhanh nhanh, 8 bảy sáu hết rồi hết rồi năm hết rồi bốn ba hai một phải hùng chút phải 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 hùng chút thích kỳ oh no môi chạm môi luôn <cười> Oh no! Bên đây là ngon lành luôn á Cái nào rồi chắc cái đó sao vậy anh? Cái bây giờ hôn nhiều chai như vậy trong một cái thời gian ngắn vậy không? Cảm nhận như nào anh? Đã quá rồi đã thật sự Quá đã rồi Nhưng mà riêng em cảm giác như em đang giải quyết giấy tờ vậy Cái anh nào tới đó Mọi người Em em không còn cảm giác những cái vùng mỡ thân yêu của em nữa mọi người ơi Đâu hết rồi Cái môi dày cỡ này không thể nào mà né được Với lại mọi người phải biết một điều là Dù gì ở đây hàm găng cũng là hàm găng thiệt nên Cái xích mức gia chạm nó không sao Dạ yeah. Còn bên đây <cười> Ủa hoài vậy Rất phi bắt đá hoài vậy Ủa chơi được không chơi được đi về đi Ngộ nghĩ Cái miệng thì à, chúng ta là bạn bè Nhưng mà sự mở miệng cái là còn đâm trọt không à Bây giờ nè khoan bên đây mình thua rồi nè Mình tém lại đi Thua thua chưa phải Chưa đếm mà Họ đếm mà Nhưng mà thua rồi bên mình thôi Không phải đếm rồi. Mình đi như này nha Sau cái quá trình vừa rồi em theo dõi Trước đó mình đã giảng bài rồi Thì em Phần này mình không phải đếm nữa Tại vì là em thấy là đội bên này Sau khi mà em chứng kiến Đội bên này làm đúng động tác, đội bên này toàn ấn vào bụng anh uh, tin thôi Tất cả là phải ấn vào ngực nha mọi người Mọi người làm sai thao tác rồi nha Tại sao mọi người cứ ấn vào cái chỗ bụng mà nó... Em kia em không cầm thấy những cái gì khi phục vụ em nữa Đá bụng không bé? Ở đây mà Ở bên đây tôi cảm... Ở bên đây tôi thông báo cho mọi người là tôi cảm thấy được từng cái vân môi của, của mọi người luôn Nói chung là đã dữ lắm Làm biến nói chuyện quá Ờ, oh, dạ yeah. <cười> không bao giờ nói chuyện với những người không cùng đẳng cấp mọi người không thấy là em bệnh cái bụng em hoài <cười> nói chung là thắng thắng rồi không phục nữa thôi thấy không phục không phục rồi đó rồi ok nha bây giờ đội uh, thua thì em sẽ có một cái uh, phần quà nho nhỏ Ủa? đội thắng thì em quà sẽ mời mọi người về chỗ trước Ê, sai sai sao quá ta khoan 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 tại sao đợt mấy đợt trước là thua thì không có quà đợt này thắng cũng có quà luôn rồi mọi người xin chuyển ra giữa em nha Bây giờ thì bốn con người còn lại ở đây Mọi người vừa mới thua cái phần thử thách vừa xong Cho nên là em sẽ dành tặng cho mọi người một cái phần quà Đằng sau của ba à, của bốn anh là có ba hộp quà Bốn người sẽ bàn với nhau chọn một hộp Và lựa chọn hưởng thụ cái phần quà đó Đây Đây 
tiền lên Lỡ bà con su rồi sao Ê! Rồi bây giờ mọi người lựa chọn ra ai nào không Ai sẽ gì, là người à... tên Bây giờ để cho em nằm rồi Giờ quyết định cho em lựa đó Không được cầm anh, không được cầm nha Thì em lấy hộp này à. okay, ok ok Mở ra Trời ơi, cô Tèo mọi người Chết Đây là phần quà của bốn người nha Mọi người sẽ đeo ngay từ giờ hết chương trình cho em Xuất sắc, xuất sắc em ơi Có chừng choi nền nha em Đăng ơi, có đăng rất là dễ thương luôn á Gặp to giọt luôn Không được chỉnh lại nha anh Phát ơi, dễ thương lắm luôn á Phát Thiệt Khoan nha mọi người, hình như em thấy nó sai sai chỗ nào quá Đội thắng thì đi về, xong đội thua thì được khen dễ thương Mọi người sao về có kệ đi cái này mà không cần dễ thương đâu em Ủa đang làm gì vậy đăng? Kết quốc á mọi người <cười> Em là trai nha Còn là hình tượng cuốn ngầu nữa <cười> Mọi người ơi Siêu xấu mà thôi trai Có chừng chóc cái nền của anh đó nha em Vẫn ngầu nha mọi người Trời nghiệp quá Y chang mấy bà đào thị luôn <cười> <cười> Ôi bác ơi Xinh gái lắm thiệt xinh lắm Vui là con gái hà Vui là con gái Dễ thương lắm luôn Nhưng mà ít ra là tóc thiệt Mình làm vậy thì nó không có rớt mình... Wow Cái nết không thiệt tí nào Đúng là như không khí mà bạn mang đây từ đầu chương trình ha Trò chơi cũng rất là vui mà phần hình phạt cũng rất là dễ thương nữa bốn người mà bị thua đó đang đeo cái cái nơ đó thì à, đang có cảm xúc như thế nào dễ thương đang rất là cảm thấy uh, cu te <cười> <cười> em ơi thì sau khi mà chơi trong chơi xong trò chơi á thì em thấy chính chàng trai của chương trình như thế nào em thấy là dù có đeo cái đấy hay là không đeo rất là dễ thương đó ấy là khen còn cái phần mà nằm ra đây thì sao phần nằm ra ở đây thì em em phải nói thật là từ đầu chương trình đến giờ không phải là em định đâu nha nhưng mà phải nói thật là anh tin là dễ thương nhất oh. 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 rõ ràng là em đã cố gắng ra sức em bảo là ấn vào ngực rồi nhưng mà mọi người vẫn ấn vào bé mỡ <cười> bé mỡ là con ủa sao ta biết ở đây là bé mỡ vậy hả đó là con của em em đặt tên là bé mỡ tiên tại vì chứ sao em thấy bên này mọi người ấn vào ngực ấy nó cứng bên kia em thấy ấn nó lún à nó trồi lên trồi xuống đúng, đúng rồi. không em cho nên bây giờ sau khi mà chơi xong em có nghĩ là mình có thay đổi ý kiến không Dạ, yeah, bạn vẫn giữ nguyên lựa chọn của mình từ đầu chương trình Nếu các bạn nào sau khi chơi cùng với bạn Nói chuyện và cũng như là Mình tìm hiểu bạn về những từ khóa Thì nếu các chàng trai có thấy rung động với bạn Thì hãy bấm nút lại nha Bây giờ thì xin mời chính chiếc ghế quay lại Sau những phút giây mà Sa nghĩ là cũng có rất là nhiều cung vật cảm xúc Nhưng mà hầu như là những giây phút rất là vui tươi và tích cực mà bạn mang đến chương trình Thì một chàng trai cũng bé nhỏ, đáng yêu, hoạt ngôn và mang đầy năng lượng tích cực như vậy Không biết có thu hút được một trong chính khách mời của chúng ta hay không Thì sau 3 tiếng đếm Sa rất mong sẽ có một hoặc nhiều hơn những chiếc ghế sẽ quay lại để chủ động tỏ tình với Duy một hai ba với à, tới là không có ai bấm quay lại hết nhưng mà không sao à, bây giờ thì à, duy vẫn còn tự tin để mà thể hiện tình cảm của mình chứ em vẫn tự tin chị mới tự tin ha dạ, 100% trăm phần trăm nha một trăm phần trăm như ban đầu và không vì lý do gì hết chúng ta hãy cứ tự tin mạnh dạng bởi vì uh, bạn đã cất công rất là nhiều để đến với chương trình này rồi thì mong là màn tỏ tình sắp tới đây sẽ là một màn tỏ tình thành công nhé cảm ơn chị còn bây giờ thì xin mời màn tỏ tình của di
À, ngày hôm nay thì em đến với uh, chương trình Em có mang theo một cái uh, vật phẩm rất là đặc biệt à, Bây giờ thì em uh, đã bí mật để cái vật phẩm này ở trong trường quay rồi Em muốn là sau khi hiệu lệnh của em kết thúc Thì chín chàng trai sẽ giúp em tìm cái vật phẩm đặc biệt này nha 3, 2, 1 Xin mời mọi người tìm xung quanh xem chỗ nào của mình có một cái vật phẩm cái đó đặt những cái đó. hộp đó nè Tiên Tên. Có cái uh, hộp gì uh, ở ghế em kìa Tiên Anh tin lắc xem có gì không? Anh hộp. giúp em mang hộp để lên đây nha anh tin Rồi em mở luôn trên đó luôn đi tin <cười> <cười> À, cảm ơn anh, cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến đây và từ đầu chương trình nghe em chia sẻ rất là nhiều chuyện Bây giờ anh lại à, trở thành một con người đặc biệt hơn nữa là em đã mời anh lên đây Giúp em trở thành à... Bác Đưa Thư Em có viết sẵn một cái lá thư ở đây để gửi cho một người vô cùng đặc biệt Bây giờ em sẽ để vào trong này Tên ơi đưa cho em cái bằng đồ đó là đúng luôn Tại vì con bướm tên Bài đưa thư cho nhanh tên ơi Rồi ok Bây giờ em nhờ anh nha Bây giờ anh sẽ giúp em là bác đưa thư Đưa cho em, đưa cái này cho Một người đặc biệt thứ hai nữa à, Giúp em đưa cho anh Mario Rồi mình lại đem cái tay đưa cho bạn người thứ ba. Rồi sao em? À, bây giờ nhiệm vụ của anh thôi. Anh mở ra và giúp em. Đọc giúp em à, tên của người đặc biệt. Ta đừng làm vậy bạn ngại không? Bạn ngại mà em cũng ngại nữa. Không em 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 không ngại đâu. Thầm gọi người yêu dấu. Giờ này em đang nơi đâu? Ở trong chương trình này thì có một cái thỏi sô cô la nâu Thì em có một tham vọng là còn thỏi sô cô la trắng Chữ ba chân á, có phải là hai chân để đứng chân thành yêu em không? Những sai điệu ấy, những lời em nói Bức tranh vẽ Yes phải như vậy, phải như vậy mọi người à Rồi Em thích là kiểu một người đàn ông là sẽ có sự trưởng thành Sự tiềm đạn, chuyển trạng Người yêu hơi Giờ cô đơn mình anh phán tay Lòng lanh ra Em giống như là người mà chuẩn bị đọc top hoa hậu vậy <cười> Chào hai bạn Tỏi sô-cô-la trắng và sô-cô-la nâu Trong hai bạn sẽ là một người không còn ế nữa à. <cười> Chắc kỳ, chắc kỳ Yo, yo, yo Chắc kỳ, ơi à, chắc kỳ với Luân Vũ lên đây đi Chắc kỳ với Luân Vũ lên đây Em thề với mọi người là lát nữa em có sụp nguồn thì không mọi sao, người Không sao, hồi nãy mình đã học có một cái khóa hô hấp rồi Không sao, anh mẹ đi em Hai bạn, hai bạn nắm tay lại nhau nhìn mặt nhau nè Đây kì là sân khấu mình tối đèn xuống mình tối đèn xuống để uh, năm mươi sự tôi thân với hai bạn nhưng mà giây phút nào anh ơi anh đừng làm gì em mệt lắm anh anh nhanh đi già nhanh đi già phải diễn đúng không già yeah, già yeah. em bé hà nội gửi cho Luân Vũ Wow, wow. wow. Uh. Rồi. Có ai tỏ tình với Luân Vũ ở trên đây không? Không Không hả? Không Sao tự ti quá vậy? Không có tự ti Sống sống thực tế Nó bình thường Nhưng mà tôi biết là Không có thôi Cho anh em Dạ Em mời anh ngồi nha Cái này à. thì để đến cuối chương trình Ok Anh sẽ à. đọc giúp em nha Ok À, cảm xúc của anh bây giờ thế nào anh? Anh thì thật sự anh hơi bất ngờ Anh anh bất ngờ sao? À, thì... Um, theo lời em chia sẻ thì em nói em thích một người che chở em Nên là anh nghĩ cái đó 
thường người ta nhìn cái bên ngoài của anh sẽ không nghĩ như thế anh nghĩ là mario hay là jackie hơn tại vì em thì anh thấy em đam mê âm nhạc đúng không và anh thấy jackie cũng có những cái sở thích đó nên anh nghĩ là có thể anh sẽ chọn jackie hay là mario nhà anh thấy bất ngờ nhưng mà anh thấy sao anh thấy khi mà em nói về cái um, tức là có thể là anh đang nói là mọi người khi mà nhìn vào anh ấy mọi ừ. người sẽ không nghĩ là anh có những cái uh, yếu tố như là anh mario hay ừ. là gì đó nhưng mà bản thân anh khi mà em lựa chọn anh thì anh thấy những cái điều đó thực sự là từ bản thân anh cảm nhận đấy ừ. anh có những cái điều đó không anh uh, để anh có được những cái yếu tố, yếu tố đó thì uh, chắc có thể có nhưng mà em chọn anh thì anh rất là vui đó anh cảm thấy uh, tự hào Ừ. Được uh, một người khác thích mình thì mình cảm thấy tự hào à. Anh cảm có biết ơn. là <cười> lần đầu tiên mà em uh, nhìn thấy anh là ở đâu không? <cười> anh đoán thử xem ấy. Tại vì là sao? Vì em hỏi cô đấy tại vì là có thể là anh chưa nhìn thấy em bao giờ Ừ, Nhưng mà... anh suy nghĩ yep. Anh chả biết Chắc là <cười> một cái chương trình nào đó trên TV đúng không? <cười> cái đấy thì sau này em mới biết cơ Cái đấy yeah. sau này em biết uh, Để suy nghĩ Tại vì anh chưa bao giờ đi Hà Nội chưa bao giờ đi Hà Nội Chưa Thế nhân dịp này ra với em nhé Ngày em đến gần ấy rất nhẹ nhàng Ngày em thay du dương của tiếng cổ okay. trên Ok, đi chơi, chắc chắn Ok Anh mới đi được mỗi cái hải phòng thôi Ừ Ờ, à, suy nghĩ Thế có hứa không? Có hứa là sau hôm nay dù kết quả nào cũng cùng em ra Hà Nội không? Anh mắt em như xua màn đêm Đưa anh đi qua bao đau thương phải đi, ờ, chắc chắn phải đi Là thật ra là lần đầu tiên mà em uh, Em Nước được anh là ở trên Tinder Ồ, oh, sự ra ở trên Tinder <cười> Anh có chơi không? Anh có chơi đó. không? Ok Chuyện nhỏ yeah. em anh nó có ngại đâu Rồi ok, đó lần đầu tiên là lần đầu tiên em biết anh Nhưng mà thật ra thì uh, cái ấn tượng đầu tiên ấy Lúc mà em uh, biết anh ấy Thì em uh, chỉ đơn giản là vì em thấy uh, khác lạ thôi Ừ, ừ. kiểu trông kiểu mọi người mình có cái sự khác biệt thôi em chỉ ấn tượng như vậy cái xong đó là em em cũng có chơi tiktok nữa thì em thấy là anh có quay clip ở trên tiktok thì lúc đấy thì thấy kiểu hình động của anh ấy thì bắt đầu là mình cũng thấy thích thì em ừ. tìm hiểu em tìm hiểu thì lúc này là em mới bắt đầu biết là anh tham gia show truyền hình lúc đó là em mới biết là à hóa ra là anh cũng đã được nhiều người biết đến rồi ừ. nhưng mà điều đấy thì nó lại có một cái vấn đề ở chỗ là Khiến cho em cảm thấy là khó tiếp cận hơn Đúng rồi, chân xa Nó sẽ khó tiếp cận hơn Anh không tự nói ra là anh nổi tiếng Nhưng mà nhiều người biết đến anh Nên là muốn cái người mà muốn chịu tỏ tình anh rất là khó Họ sẽ rất là bất cỡ hay là ngại Hay là cảm thấy giống như là nguy hiểm Khi mà yêu anh sẽ rất là nguy hiểm Tại vì anh thì Thứ nhất là nếu mà mình có những người biết đến mình Thì mình có nhiều cái sự chọn Đúng không? Và cái thứ hai là họ sẽ sợ là Những người khác xung quanh họ sẽ để ý đến mình và nếu mà có yêu nhau á, đi sâu á Thì thật ra sẽ bị giống như là sẽ sói Các kiểu nên là nó, nó, nó Thật sự anh hiểu tại sao mà Chưa có ai tới để tỏ tình anh Sau khi mà em biết được những cái mà như anh chia sẻ ừ. Là được nhiều người biết đến rồi là Có một cái nhiều sự lựa chọn hơn Em rất là lăn tăn Khi mà Quyết định là sẽ tỏ tình Ngoài kia có rất là nhiều người thích anh chẳng hạn Có thể là vì ngoại hình, có thể là vì này kia nhưng mà Ít ra là có một người là thích anh, chỉ đơn giản là thích anh thật lòng thôi Chứ ừ. không phải là vì một cái uh, gì khác cả Em uh, thật sự là muốn là nắm bắt cái cơ hội ngày hôm nay Để em chia sẻ với anh những cái điều như thế Có một cái nữa mà em uh, em nghĩ là trong chương trình ngày hôm nay Nếu mà em hỏi thì không biết là nó sẽ có tế nghị với anh hay không Nhưng mà là em thực sự là muốn tìm hiểu anh Em nghiêm túc thực sự là muốn tìm hiểu anh Cho nên là em sẽ hỏi Em biết là anh cũng đã có từng có một cái uh, cuộc hôn nhân trước đó Về tình yêu đúng không? Về tình yêu Thật ra là trước đây thì anh uh, anh đã tổ chức đám cưới và anh có cưới một người rồi ừ. uh, Anh cũng có chia sẻ một chút về cái bạn đó uh, Tức là cái bạn đó thì lúc trước là tụi anh yêu cũng cả hai năm ừ. Xong rồi kết hôn, rồi bạn đã đi đến Mỹ Rồi hai người cùng sống với nhau khoảng một năm mấy Nhưng mà một khi mà đã sống cùng với nhau thì đã phát sinh ra những cái vấn đề nhỏ giống như là À, không hợp tính nè à, giờ giấc không có giống nhau nói chung mà rất là nhiều thứ cộng ở công lại thành ra là nó thành một cái uh, mối quan hệ tiêu cực ừ. suốt ngày chỉ là cãi nhau chửi nhau không có tích cực được ừ. có những lúc mà giống như là anh cũng có đi uh, cái gì uh, 
tư vấn bác sĩ thầm, tâm lý á, kiểu như là mấy cái bác sĩ mà chuyên về mối quan hệ okay. á, tư vấn cho mình để mình có thể uh, chỉnh sửa cho nó tốt hơn nhưng mà vẫn không thuyết phục được nên là cuối cùng hai người cũng bỏ nhau nhưng mà đến ngày hôm nay á, anh vẫn phải nói là anh rất là phục bạn đó và hai người rất là thân mặc dù có thể nói là bạn rất là thân với nhau và sẽ có rất là nhiều người bên ngoài sẽ không có hiểu tại sao mà hai người vẫn có thể làm bạn thân như vậy được bạn đó nó, nó thiếu một cái gì để thiếu tiền bạc anh sẵn sàng đưa nó bao nhiêu cũng đưa hết nó cân bất kỳ gì anh cũng đưa mà sau này anh có người yêu người anh cũng phải cũng, cũng phải hiểu điều đó là hai người đã từng cưới với nhau rồi nên là cái cái cảm xúc nó khác đây giống như là có thể là hai người không có con cái với nhau nhưng mà một cái cảm xúc mà đã kết hôn trước mắt của bố mẹ của anh và bố mẹ của bạn đó và cả gia đình trong họ thì nó sẽ khác so với những bạn mà không có đó là một trong những lý do mà đồng giới mình nên cho phép kết hôn tại vì một khi mà mình đưa ra trước cộng đồng mình có thể giống như là có một cái ràng buộc sự ràng buộc trước mắt của các cộng đồng á mình sẽ có một cái cảm xúc nó rất là khác lạ so với những bạn mà kia mình không có phép kết hôn á nên là thật sự là giống như là có khoảng một năm đến 2 năm á là anh không dám ra ngoài đường á chỉ như là anh không dám yêu ai mà nếu mà anh có nói chuyện với trai khác là chỉ là quan hệ tình dục tại vì thật ra là có thể là mỗi người bị stress á mình sẽ có một cái cách khác để mình giải thoại được cái đó đúng không đúng rồi cái cách của anh hồi đó là đi quan hệ tình dục thì có những lúc mà anh đi quan hệ tình dục nhiều đến mức còn giống như là có những bạn đang không tôn trọng bản thân mình nữa mà khi mà mình làm như vậy hoài á mình sẽ cảm thấy uh, thứ nhất á cái giá trị của con người đã mất đi mình sẽ nhìn mỗi con người như là chỉ là cái bề ngoài của nó có đẹp không mình có muốn quan hệ với nó hay không và đi sâu hơn nữa thì mình không bao giờ tới cái bước sau tại vì lúc đó là kiểu như anh đặt quá nhiều rào cản bản thân anh anh không dám mở lòng cho ai cả mình gặp ai cũng là thôi chơi chơi vui rồi, rồi, rồi chấp cho mất kệ thôi thôi khỏi 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 đừng có đứng gần quá lập quá lập lại hoài á nó rất là chán em đến khi mà gần đây anh bắt đầu ngừng quan hệ tình nhục đến khi anh nghĩ là thôi bây giờ mình ngừng đến khi mà mình có bồ chính thức tại vì không phải anh nói gì sẽ có những bạn mà họ có thể rong rãi được với cái điều đó họ có thể thoải mái được với điều đó là muốn làm gì làm nhưng mà bản thân anh là không anh phải uh, nghiêm chỉnh cái loại một xíu để mình có thể mình tôn trọng những con người khác và mình có thể uh, đặt cao hơn cái uh, cái giá trị con người á nên là anh cũng giống như là bữa giờ anh cũng <cười> anh không có chia sẻ cái này đâu tại vì anh nghĩ là cái này hơi uh, khó chia sẻ nói chung là đặc biệt về quan hệ tình dục mà chia sẻ trên tivi nó hơi kỳ nhưng mà anh nghĩ là nó là một điều mình phải nói ra tại vì trong cộng đồng rất là nhiều người có vấn đề này đặc biệt là nếu mà mình ở xa giống như em ở xa ba mẹ em thiếu thốn cái sự tình thương em không gặp được bố mẹ hàng ngày em không gặp được người quen hàng ngày em cảm thấy rất là buồn nó lạnh lẽo lắm nó, nó, nó lạnh giống như là không có ai ôm đó thì, thì thật sự bây giờ anh cảm thấy rất là thoải mái nhưng mà hồi đó anh không có thoải mái nên em hỏi về cái mối quan hệ cũ của anh là vậy đó khi mà mình muốn mở lòng với lại người mới chẳng hạn ấy những cái kiểu quá khứ của mình hay là những cái mà anh đã từng làm nó có kiểu khiến cho mình cảm thấy như nó thành cái rào cản bây giờ không hay là bây giờ vào cái thời điểm anh tham gia chương trình là anh sẵn sàng bây giờ sẵn sàng rồi thật sự là bây giờ cũng sẵn sàng rồi những cái rào cản đó là đã đi qua rồi anh qua cái giai đoạn đó rồi nhưng mà ý anh nói là kiểu như là mấy cái uh, mấy cái thử thách kiểu như là mình còn nhỏ mình còn tìm hiểu á mà cái sở thích của mình á thì cái đó đã qua rồi thì phải anh nghĩ là khi mà mình còn trẻ mình còn mới yêu á đúng rồi thật sự tại sao mình thử thách người khác á là tại vì chính vì mình đang tìm bản thân mình chứ không phải là vì cái người đối phương đâu nên là anh nghĩ là bây giờ anh cũng lớn á anh biết anh thích cái gì và khi mà anh có một người yêu á anh biết là họ sẽ cần có những thứ gì và những thứ mà anh có thể chấp nhận được thì anh biết mình phải có một người mà không cần phải hoàn hảo đâu em nhưng mà phải có thể phù hợp với mình đến khi già sau đây là em mới thẳng thắn em mới hỏi anh cái chuyện này Tại vì em nghĩ là nó sẽ khá là khó đối với ừ. mọi người khi mà mình chia sẻ về cái chuyện đấy Kể cả về chuyện tình dục hay kể cả về chuyện cái mối quan hệ trước đó nữa Đúng rồi Tham gia thì nhiều khi mọi người cũng sẽ nghĩ là Tại sao ở trong chương trình này Cái khu mà như anh nghĩ là em sẽ phù hợp với anh Mario hơn ừ. chẳng hạn ấy Tại sao em lại chọn anh Thật ra thì em nghĩ là Cái đấy kiểu cộng đồng của mình ấy Nhiều khi nó là một cái bản năng rồi bản năng là mình linh hoạt rồi mình kiểu hoạt ngôn các thứ nó làm cái bản năng của mình rồi thành ra là những cái điều đó ấy, nó trở thành một cái em thấy rất là bình thường thế em không đánh giá là à, anh ấy hoạt ngôn anh ấy xéo sắc này khi anh sẽ là một người không hợp với cả bản thân mình cho nên là em sẽ lựa chọn anh ngày hôm nay 
biết mỗi khi cần em anh dừng dàng đến từng phút giây nắm tay em thật lâu vẫn là theo bờ cảm ơn em đã được thấy được điều đó okay. không phải cũng thấy được rất nhiều người thấy cái sự sâu sắc của anh á sợ ừ. cảm thấy à, ông này á, cãi với ông này không bao giờ thắng được ừ. ông này thì quá sâu sắc quá khó chịu à, <cười> có những cái rất là nữ tính có những cái rất là nam tính thì đó chính vì vậy mọi người nghĩ là kiểu em em là phải có một cái người điềm tĩnh rồi là ít nói thôi ừ. chẳng hạn như vậy thì là kiểu như là nó mới cân bằng vì cái tư tưởng của mọi người là sao trong một mối quan hệ như kiểu đồng tính chẳng hạn thì bao giờ cũng phải có một người mạnh và một người yếu nhưng mà thật ra em nghĩ là quan trọng là cái cảm xúc chứ còn cái vấn đề mà tình dục các thứ nó là cái thứ đến sau đấy khi mà mình yêu một người nào đó mình đừng có đặt nặng vị trí giống như là anh là top nè em là boss nè tại vì anh là top anh phải che chở em là tại vì anh là top nè anh phải chở xe anh phải trả Chính tiền xác. cho em đi ăn ủa ai ra luật đó ừ. mà nam nữ cũng vậy thôi tại sao mà nam phải trả nữ cũng trả được nữ cũng đi làm được đó phải là trước đây 100 năm trước mà nữ đó có làm được đâu bây giờ công bằng rồi thích đi, thích thì đi làm thôi đương nhiên là yêu giữa hai người có thể một người mạnh hơn một người yếu hơn nhưng mà những cái đó không cần phải so sánh thích thì làm phù hợp thì yêu còn không phù hợp thì thôi anh kiểu anh vậy là anh sống phản lắm <cười> Không, em nghĩ đấy là cái điểm chung đầu tiên okay. Em nghĩ là cái điểm chung đầu tiên tại vì là thực sự là em cũng như anh thôi Em cũng sẽ rất, rất là kiểu cảm thấy thoải mái và thoáng với những cái chuyện đó Ok, bây giờ anh ngồi đây chờ em một chút nha Ok Anh uống hết chỗ thuốc này cho em nhé Thuốc gì? <cười> Trời ơi, sao mình có dừa cả trên đó luôn vậy mọi người Dạ yeah. Anh không uống thuốc lạ đâu em ơi Anh yên tâm đi Em sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho anh Người ta là dược sĩ đó Người ta là dược sĩ Thuốc tình yêu đó Cái bùa không em Uống vô dược tưng tưng <cười> Yêu hay không yêu, không yêu nói một lời Ai à, nói nghe nè, nói nghe nè, cái này thuốc thiệt nha mọi người Cái này mà thuốc mà uống vô là... Có cái gì được không? Không được coi vì Không coi em, coi em, coi em là được rồi I wanna be a weekend lover Yeah, I'm gonna be the best damn lover you got I wanna mess up Người ta là dược sĩ chẳng lẽ người ta hại vũ Nói nghe nè Này ta gọi là vô dược không mọi người Em ơi anh nói anh nói cho em nghe nè cái này là bài học nha Tin tưởng người ta cỡ nào cũng không nên tin hết mức thì là không uống nha <cười> Anh uống đi Không anh uống nha không uống nha Anh yên tâm là em sẽ không làm cái điều gì xấu cho anh <cười> Sau đó em sẽ giải thích cho anh Uống sao đâu vũ ơi uống đi Anh thích giải thích trước uống sao nha Nhưng mà cái gì nó phải đi trước đã thì anh không Thôi 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 nha Nè thôi 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 được rồi Thuốc này là thích tăng cường sức khỏe đỡ mệt đấy rồi. cái con bé nè ôi lộn dạ. uống đi đây là buổi gặp gỡ đầu tiên rồi sao mà em thôi buổi gặp đầu tiên là không điều... để uống thuốc nè ạ à. em uống hai viên em uống hai viên ok rồi uống đi uống hai viên trước anh uống trước thôi em uống trước đi anh uống trước em mang đến cho anh nè bây giờ đếm nè hai ba 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 hai hai ba hai ba hai Thuốc này vitamin C đúng không? <cười> Thật ra thì ngày xưa mọi người có nói cái câu ấy Nhưng cái câu đầu tiên mà em nói ở trên cái clip ấy Là cầm vàng còn sợ vàng rơi ấy Có bộ là dược sĩ thì đời đời yên tâm Cho nên là ngày vừa xong anh vừa nói với em Là nếu như mà tại sao trong mối quan hệ lại hay phân biệt là top với boss Nếu mà anh là top anh phải trả tiền cho em Anh phải đưa đón em đúng không? Thì em chỉ muốn là sau này thì không biết là Anh em mình ví dụ có đến được với nhau Em hy vọng điều đó À, không biết là có giàu hay nghèo nhưng mà anh sẽ không bao giờ phải lo lắng về sức khỏe của anh. Wow. Ok. Còn tất cả những cái gì ngày hôm nay ấy, em mang đến thì đều là những cái thứ rất là lành rất là yên tâm đấy em còn uống để cho anh xem mà nên là anh không bao giờ phải lo lắng về những cái điều đấy. Thật ra thì uh, mọi người nói đúng rồi là cái này nó um, là vitamin C thôi Ok Vitamin C thôi Ok Bây giờ anh uống vẫn tốt Uống tối là mất ngủ nha Đó <cười> Anh cũng muốn ngủ Nhưng mà cái này là em chỉ mang đến cho uh, lân vụ Ok Kể nó em kệ Dạ Chia sẻ sao nha Không nhưng mà thực sự là um, Em chỉ định là ngày hôm nay đến đây để cho anh uh, lân vũ thấy cái tình cảm của em Là em muốn chăm sóc anh thôi Nhưng mà nay anh lại làm cái hành động mà khiến cho em lại càng cảm thấy thích anh hơn nữa Thế là anh bảo là Trong cuộc đời có những cái không thể tin được ai và rất quyết là không chịu uống thuốc Tức là con người không dễ dãi wow. Tức là là... Ừ, Thích bạo lực 
không nhìn bên ngoài thì có thể là nó sẽ hơi hình gọi là bên ngoài các cái hành động của anh thì có thể nhiều khi nó hơi gọi là lăn xả một tí hơi chơi chơi một tí nhưng mà thực sự là em cảm nhận được cái điều đó cảm ơn em em hiểu được em... anh hơn các bạn khác <cười> không cái đấy là vì em 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 đứng gần anh nhất vào thời điểm này em thấy là lúc đấy anh nghiêm túc ờ. lúc đấy anh rất nghiêm túc nhưng mà vì anh tôn trọng em nên là anh vẫn đã uống hết cái thuốc mà em mang đến ngày hôm nay ngày hôm nay em đến đây em còn mang một cái phần quà nữa cho anh À, nhưng cái phần quà này nó sẽ đặc biệt hơn cái này một chút Và nó hơi riêng tư một chút Cho nên là bây giờ em muốn là anh đứng lên nào Ok Anh đứng lên nha à... Bên này hả? Rồi <cười> Ok Bây giờ như này nhá Bây giờ em sẽ ra hiệu này Em đếm 1, 2, 3 Thì anh sẽ quay về nhìn ở phía Tất cả các anh ở đây okay. à, Bây giờ anh đã mất lại đã Ok Rồi Em đếm này một hai ba em quay sang nhìn đi thôi à! tôi nghi rồi tôi nghi nãy giờ rồi hôn em tôi muốn được hôn em lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bấm đúng không <cười> không? <cười> bây giờ ngày hôm nay thì với một cái bối cảnh đẹp như này à, Em thấy mọi người cũng đang rất là vui Em cũng cảm thấy là anh rất là cởi mở Tất cả mọi chuyện Không giấu giếm cái gì đâu hết Và cũng có nhiều điểm tương đồng với em Thì à, em sẽ à, muốn à, hát tặng anh một bài nữa Từ đầu chương trình em đã hát rồi Nó hơi sai sai một tí Thì bây giờ em sẽ hát một cái bài đúng hơn Cái tâm trạng của em lúc này Ok à, Một bài hát mà nó thực sự là cái cảm xúc của em lúc này luôn Là bài hát à, hơn cả yêu Ok Ai mê hỏi ai Rằng anh yêu em nhiều không Em không biết phải nói thế nào Để đúng với cảm xúc trong em Khi em nhìn anh Là em thấy cuộc đời em Là quá khứ và cả tương lai Là hiện tại không bao giờ phải Tình yêu trong em vẫn luôn thầm lặng Nhưng không có nghĩa, không rộng lớn Chỉ là em đôi khi khó nói nên lời Mong anh hãy cảm nhận thôi Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời Em yêu anh Em yêu anh nhiều thế thôi Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương Vượt qua cả những nắng mây thiên đường Dẫu có nói bao điều Cảm giác trong em bây giờ Có lẽ hơn cả yêu Tất cả những gì mà em muốn ngày hôm nay anh biết thì em cũng đã đều mang đến đây rồi Bây giờ cho em nắm tay anh một chút được không? Được, bà cho anh nói cái này cái Ban đầu ấy, em nói là em hát bình thường đúng không? Anh nói em hát rất là hay Có biết tại sao không? Không phải biết cái giọng hát của em Mà vì khi mà em hát á, anh nhìn thấy được cái tâm hồn của em Bạn là một, một cái người rất là đẹp Nha Nhưng mà tâm hồn đấy nó ở ngoài Hà Nội ấy Bây giờ mà muốn nhìn sâu nữa thì phải ra Hà Nội nha Ra đi Ra đi Ra đi Ra đi Ra đi Ra đi Thật sự là cái thời gian ở trên cái chương trình này nó rất là ngắn 
nhưng để mà em uh, tìm hiểu hết về anh thì anh hiểu em có thể là em tìm hiểu về anh nhiều hơn uh, em cũng không yêu cầu là anh phải về tìm hiểu em bằng từng đấy nhưng mà em muốn là anh sẽ uh, cho cả hai đứa cơ hội vì thực sự là em uh, rất nghiêm túc và em biết là bây giờ thật sự là những cái thứ mà kiểu um, về vật chất hay các thứ thì có thể là thời điểm này nó chưa thỏa mãn được anh nhưng mà cái thứ mà anh đang tìm kiếm nghiêm túc và có một cái trải nghiệm mới tôn trọng những cái sở thích của nhau không phải thay đổi bất kỳ một điều gì hết mà chấp nhận cả quá khứ của anh nữa thì em sẵn sàng làm cái điều đấy em sẵn sàng làm tất cả những cái điều đấy ít nhất là em muốn là có cơ hội để anh có thể thử cái điều đó chứ còn thật ra thì hà nội hay là thành phố hồ chí minh thì cũng chỉ cách nhau có một nghìn hai trăm bảy mươi sáu cây thôi tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết được bằng một giờ bốn mươi lăm phút trên máy bay <cười> cho nên là anh có muốn hỏi gì em không sau những chia sẻ của em tại vì anh thấy em là một người rất là dễ thương và cái tâm hồn của em rất là đẹp và anh nghĩ anh có rất là nhiều thứ anh có thể học hỏi được tụi em, tụi em và bây giờ anh chia sẻ với em trước tiên cho anh ôm cái được không ok ok ôm cái nha em anh không mơ cái khao khát gì nhiều bên em với tay trà thơm hương tình Ôi vừa dặn quá kìa mọi người Có tướng vô thề luôn á Anh anh biết là em đến đây để gặp anh á Là em phải một người rất là dung cảm Và em chịu khó rất là nhiều Và anh muốn cảm ơn em Tại vì anh cảm nhận được Tại vì là ngày hôm nay thật ra em đến đây à, Không phải là mình là để Đến một phát là phải chấp nhận là phải dắt nhau về để yêu đương hay gì hết Em cũng nói là em đến đây là để em muốn nói với anh những cái mà em chia sẻ Những cái mà ít nhất là Ít nhất là anh biết là trong độ tầm Độ tầm hàng chục hàng trăm người thích anh chẳng hạn Thì trong đấy có một em bé Hà Nội Đến từ Hà Nội tên là Duy à, Đấy là cái điều mà em muốn ngày hôm nay thôi Chứ còn để mà bắt anh hay là để mà khiến cho cả hai có một cái đồng điệu ngay từ bây giờ rất là khó Nhưng mà em rất là tôn trọng Khi mà anh mong muốn là được tìm hiểu từ những cái nhỏ nhất Em nghĩ là vì căn bản vì anh đã trải qua nhiều chuyện nên đấy cũng là cái vấn đề mà anh muốn khi mà anh muốn xác định một cái mối quan hệ nghiêm túc hơn là mình buồn bột một cái gì đấy Anh rất hiểu điều đó em Ok, bây giờ thì um, là cái giây phút này này Em biết là anh vừa nói cái câu là mình sẽ um, bắt đầu là bạn Em biết là anh vừa nói cái câu đấy Em um, cũng rất là vui khi mà anh muốn tìm hiểu và anh muốn ra Hà Nội Nhưng mà bây giờ thì em vẫn muốn uh, sau những gì mà em làm cho anh ngày hôm nay thì dù là bạn hay là gì thực sự trong lòng vẫn rất là muốn là anh sẽ đi về cùng với em bắt đầu từ những cái nhỏ nhất là bạn cũng được hay là gì cũng được bây giờ thì uh, em uh, sẽ mời anh đi lên trên đứng đây cùng với em uh, nếu như mà anh uh, đồng ý em đến từ một đến ba nếu như mà anh đồng ý ra về cùng với em thì anh uh, nắm tay em còn nếu như không thì uh, có thể là mình sẽ bắt đầu nhưng mà muộn hơn một chút ok Ok. Đây hả? Ok, anh anh chủ động nhá. Okay. <cười> okay. Bây giờ này, à, em chỉ nói thôi là mình ngày hôm nay em đến đây là em chỉ mong muốn là mình được về và tìm hiểu cùng với nhau thôi. Chứ em không quá đặt nặng cái vấn đề là anh ngày mới trở về mình sẽ phải công khai là mình yêu nhau hay một cái gì hết. Đó, em chỉ muốn là anh biết như vậy thôi. Để để nó um, cảm thấy anh cảm thấy thực sự thoải mái và cảm thấy tôn trọng nhau ở cái thời điểm này ha. Bây giờ em đếm nhá. 3 2 1 Xuyên trời sao lại chớ trêu hai chúng ta luôn ở bên mà chẳng Thường á, là anh sẽ hướng tới những người mà có kinh nghiệm một xíu Đặc biệt là giống như anh Tại vì anh cũng từng trải qua rất là nhiều rồi đúng không? Thì uh, cho anh xin phép có thể uh, làm bạn với em trước Nhưng mà anh nói thiệt Anh sẽ đến Hà Nội với em nha <cười> Hứa lần nữa nha Ok em Ok <cười> Em đừng có buồn nha Không, tại vì em đâu có mất anh đâu Anh vẫn ở đây Bà từ từ đi. Sâu sâu anh, ok, ok, rồi. À, anh đưa em 
lại nhau khi mùa hoa nở nhé bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé bây giờ hoa tuôn từng giống nước mắt chuyện đời người đâu nào ai biết chưa chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé xin đừng đừng nói chia ly gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé bây giờ hoa tuôn từng giống nước mắt chuyện đời người đâu nào ai okay. biết chứ đưa thằng bé giao cho cái thùng này để đám cưới bỏ tiền vô đây <cười> mà giờ không có làm đám cưới được luôn không có mà để dành đi anh anh luôn nhổ lên quà cưới á mình đi anh luôn nhổ anh còn vương vân bánh trắng trộn hay cái gì ở đây mà anh chưa về luôn ơi thiệt sự là chị thấy hợp lắm luôn á có một cái gì đó nói chung là bé rất là dễ thương nhưng mà có thể là so với em á là em còn một người có cái kinh, kinh nghiệm hơn một xíu á chị muốn hỏi là sau um, cái cuộc hôn nhân đó đó thì uh, em đã từng có bao giờ trải qua một cái mối tình chỉ đơn thuần là tình yêu không thôi không có thể là chưa chưa luôn có thể là chưa vậy uh, duy vẫn chưa cho em cảm giác là em sẽ trải nghiệm tình yêu đó hả tại vì đối với em á là giống như em đã nói cho duy rồi á đối với em á là Em biết em thích cái gì Và để em có được một cái sự hấp dẫn đúng không? Em chưa cảm nhận được với cái bạn đó Nói chung là bạn này rất một người rất là đẹp Từ bên trong ra ngoài Nhưng mà em chưa cảm thấy có cái gì đó gọi là phù hợp với em Mà rõ ràng là bạn hát hay, bà hát cũng rất là rất tình là cảm hay đúng không? Phải không nhận rất là hay Mà sao thấy những cái người mà hát có hồn như vậy, có tình cảm như vậy thực sự phải là những người sâu sắc lắm Đúng. Thì sao mong là sau chương trình Như là Lương nói Hai người sẽ có một cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn Và tạo điều kiện cho nhau gặp gỡ và tìm hiểu nhau hơn nhé thưa quý vị thì hôm nay rất cảm ơn duy đã đến với chương trình mang một cái màu sắc rất là tươi mới rất là trẻ trung cũng như là rất là tích cực tuy rằng là chúng ta vẫn chưa có một cái kết quả viên mãn lắm nhưng mà không sao đâu đó trong cuộc sống này sao tin rằng cả luân cả luân vũ lẫn duy sẽ tìm được những cái cảm xúc thăng hoa của riêng mình và ngay bây giờ xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại